pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Martins e hoje a gente vai falar sobre a mulher é um ser inferior? Todos temos acompanhado as últimas notícias que mostram né, que em alguns países, para algumas certas crenças religiosas, a mulher parece definitivamente ser um ser inferior ao homem. Mas será que isso se sustenta? O que diz o Espiritismo sobre essa versão? Para discutirmos esse assunto, vamos trazer alguns pequenos trechos contidos na Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, em que ele vai tocar em alguns assuntos sobre o surgimento da mulher. Eis que na Gênesis tem assim. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, aqui já fica claro para a gente o entendimento de que a mulher seria alguém que o auxiliaria e o corresponderia. Continuando, ele diz, e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, formou uma mulher e levou até ele. E disse Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso é o que está contido na Gênesis Bíblica. E o que diz o Espiritismo sobre essa passagem? Para isso, nós também recorreremos ao livro da Gênesis. Mas essa Gênesis aqui foi codificada por Kardec. E lá no capítulo 12, item 11, os Espíritos vão dizer a seguinte explicação acerca dessa passagem bíblica aonde Deus teria feito a mulher da costela de Adão. E ele explica o seguinte. A mulher formada com uma costela de Adão é apenas uma alegoria, pueril em aparência, se tomada ao pé da letra, mas profunda em seu sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus e não uma criatura à parte, para ser escravizada e tratada como párea. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante que se fora formada separadamente com o mesmo limo. É dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, a quem deve amar como parte de si mesmo. Olha só essa interpretação que os Espíritos vão trazer para a gente quanto a essa passagem fazendo com que a gente compreenda que essa alegoria foi para nos mostrar que homens e mulheres são iguais, feitos do mesmo material. Ficou claro? E aí você pode, então, estar se perguntando, se a ideia era essa, por que para alguns países a mulher é tida como um ser inferior? E essa foi uma pergunta feita por Kardec no livro dos Espíritos, questão 818. E lá os espíritos então respondem a Kardec dizendo Essa inferioridade pela qual alguns países submetem as mulheres vem do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Deu para entender que pessoas que ainda pensam que mulheres são seres inferiores e que merecem ser escravizadas ou subjugadas ao homem, não estão tão adiantados assim? E aí você poderia pensar, se Deus criou o homem e a mulher, por que não criou ambos com a mesma força? Por que essa distinção clara né, da questão da força física do homem e da mulher serem tão diversas? E os espíritos esclarecem Kardec que... Cada um tem funções especiais e específicas. Cabe ao homem ser o mais forte, ter os trabalhos mais rudes. E cabe à mulher os trabalhos mais leves. 
mas ambos devem se ajudar mutuamente a carregar os fardos pesados da vida. E ainda assim a gente poderia se questionar, mas essa fraqueza da mulher não poderia colocar a gente numa situação de desvantagem? E os espíritos sabiamente esclarecem que Deus deu a uns a força para protegerem os mais fracos e não para os escravizarem. A gente poderia fazer a mesma analogia com relação à riqueza. Ele não te deu a riqueza ou não te proporcionou essa possibilidade para que você esbanjasse e gastasse tudo como bem entende, mas para que você fizesse bom uso daquilo que lhe foi confiado e que pudesse compartilhar com os menos favorecidos, ajudando eles no seu trabalho de reerguimento. E aí, então, a gente vai percebendo como com o passar dos anos a força vai se impondo e nós vamos deixando de lado o entendimento verdadeiro daquilo que Deus quis nos ensinar. A mulher não é e nunca foi um ser inferior, nem mesmo na sua criação. Ela é um ser divino, igual ao homem. E, na verdade, essa divisão só existe aqui quando encarnados, porque o espírito mesmo não tem sexo. Mas isso aí a gente vai discutir em outro vídeo. Ai, será que esse era o fardo mais leve, Deus, que tu tava se referindo? Léo, corre aqui! Corre aqui que esse fardo tá pesado, tá pesado. Tá leve, trabalho de mulher leve. Ai.